社会人士围堵学生，成何体统？多亏是吴老师看见了，否则孔兄兄就摊上事儿了。我就说吧，这高一八班的学生不学好，带坏学校的。我认为，现在马上以学校的名义发一份公开声明，强烈谴责网友威胁恐吓学生，保护学生的安全，维护学校声誉。杜校长，我也觉得不成体统。可是学校现在发声明，对于这件事情的作用来说是微乎其微的。本来没多大点事儿，学校一发声明就小题大做了。是，学校是体现摘干净了，可是对于孔潇潇来说，就变成了活靶子。这样一来，不管是对学校还是学生，都不会有好处的。苏主任，你怎么看？孔潇潇推荐面膜并非商业行为，但是学校的声明对校外人士的约束力确实有限。与其发声明自说自话，不如彻底走法律程序，杜绝这种威胁事件再次发生。好，咱们能不小题大做吗？不要把学生往外推，站在学生的角度去思考一下，可以吗？苏老师，你怎么看？我，我赞同向老师说的，不建议扩大事态。向老师，那你的解决方案是什么？我不知道，我只知道，对于学生而言，他们未来的世界观是善还是恶，都是基于现在这个年龄经历的一切造成的。我们作为他们的老师，是走在他们前面的领路人。过去的经历造就了现在的我们。我希望我的学生在学校里面树立正确、向上、积极的三观，这样未来他们在面对人生的很多的选择题的时候，才能做出最正确的选择。不知道，你否定了杜校长跟苏主任的建议，我以为你有更好的办法呢。我是有办法，不代表现在这个。向东南，你这个人怎么总是含含糊糊的呀？对感情这样，对工作也是这样，明确了你就说，不明确了你就不要吹牛说大话。不知道，这算怎么回事？太自私了吧？太不负责任了吧？我不负责任。好，我明确的告诉你，我要对你负责任。你说什么？我不是不小心夺走了你的初吻吗？那我要对你负责。不是说好了不说这件事吗？这事过去了。这事儿你过去了，我没过去。其他的事儿我不敢确定，但是我要对你负责任这件事情，我非常的确定。说吧，你有什么要求？想要我怎么负责？是帮你打扫卫生，还是烧饭做菜？我全听你的。你说的是这个负责任啊？只要我向东南能做到的事情，我一定会做到。我要让你知道，我是一个有才华且负责任的人。对学生负责任，就是对我负责任。就这样。那就这样。行吧，反正孔潇潇的事情我也是要去做，一键高调，谁也不欠谁。姐说的对，孔潇潇不存在法律责任。走法律途径现在应该是最快的解决方式。啊，总不能把所有希望都寄托在向东南身上吧？还是要多想想办法，不能耽误时间。我明确的告诉你，我要对你负责任。只要我向东南能做到的事情，我一定会做到。我要让你知道，我是一个有才华且负责任的人。苏琪，你想什么呢？这或许就是向东南的一个新套路呢，千万不能相信。
呢？出于一个对你负责任的态度，我要告诉你，张东南，我绝对放弃你了。你不给我爱情，总不能连面子都不给我吧？哎，咱们可说好了啊，是我未来看不上你，不是你向东南看不上我的。好，都听你的。哎，拉钩。嗯，等一下，不会我这前脚出门，你后脚就在这哭吧？你是偶像剧，我才不会为了你哭呢。再说了，这感情都是双向的，我老单方面的喜欢你多没劲，一点都不好玩。确认，不怕。哼哼。那咱们再碰一个。既然我都退出了。你打算什么时候跟七哥表白啊？表什么白？我我干嘛要跟他表白啊？别装了，好吧，在我这儿，我一个外人都能看得出来你喜欢他。我怎么可能喜欢他？我这怎么看出来？你问我，你自己没点感觉？什么感觉？就嗯，你现在来感觉一下。你现在。是不是满脑子都是七个字就是喜欢他，没跑了。为什么？我国著名的宁夏一百零八塔，是中国现存的大型古塔群之一。它是根据等差数列的原理排列而成。六三，你在干什么？将一百零八塔排列。苏老师，你来正好，我又找到了新的教学方法。什么？前几天我看到有位教师分享教学经验，利用广州的著名建筑小蛮腰，为学生讲解双曲面的知识点。所以，我想研究一下中国的古建筑，看看能不能运用到立体几何的教学中，方便学生们理解。啊，这个方法不错啊，老师，真棒！是向老师真棒。如果不是向老师，我永远都不会知道原来教数学有那么那么那么多种的方式。苏老师，你知道吗？现在我的数学课比以前好很多了，有几乎一半的人不会睡觉了。我想。我很快也可以成为你和向老师那样的好老师。嗯，你觉得向老师是好老师？啊，向老师上课有趣，关心学生，有才华又负责任。我觉得他不光是好老师，还是好男人。有才华又负责任。嗯。我要让你知道，我是一个。有才华且负责任的人。哒哒哒哒哒，万能公式总会给我们圆满的组合。好可爱哦，让
小姐姐，猫猫，我可爱。呀！人生，这里是面膜厂家的证明。孔潇潇并没有收到任何面膜厂家的推广邀请，一切均属于自发行为，毫无利益关系。还有，里面是你们和另一位美妆博主的聊天记录。你怎么会知道？互联网是有痕迹的。我也想怎么样？这种铲除异己的方式，付出的代价未免有些太大了，不要得不偿失。我们也不想把事情闹大，大事化小，小事化了，公开道个歉吧。就这样。是的。搞定了，对付这种不专业的人，太没挑战了。在潇潇的账号下面留言道歉了，我就说吧，有困难找东南，这种小事分分钟给你解决了。太，既然事情解决了，我就可以安心备课。就这样。哦，对了，孔潇潇的事情解决了，那你和我。我相信向东南，你是个负责任的男人，但我不需要你对我负责。不好意思啊，我又多管闲事了。的确是多管闲事，但这闲事管的还挺漂亮的。你不生气？我为什么要生气？向东南那番大道理还在我耳朵旁边回响，我害怕他一激动给我整出什么幺蛾子。你现在算是釜底抽薪了，你好。你最近看起来心情不错。多亏了你的云溪猫频道。嗯，你都知道了。每只猫都是独一无二的存在，你为什么觉得我会认不出一博？本来想给你个惊喜，弥补上次的遗憾，没想到还是逃不过你的眼睛。你的惊喜我 get 到了，谢谢。相信向东南，你是个负责任的男人，但我不需要你对我负责。哎，向东南，在我这你就别装了好吗？我一个外人都能看得出来你喜欢他。睡觉，睡觉，睡觉，明天还得上课呢。嗯。
相识，这是我的保证书。手机新规出来后，我真的没有在学校直播过。向老师，我知道错了，我账号也注销了。我答应，等我考上舞蹈系，再开一个号。还要开？那时候人家都考上大学了，你管得着吗？小夏，既然你想进百脑汇。你想成为一流的音乐剧演员，那不管在高中还是在大学，你都要专心，不可以松懈。潇潇啊，你的美妆其实做的挺有模有样的，在这么短的时间里面，用自己的研究积累了这么多的粉丝，说明你在 KOL 上面还是挺有天分。当然了，最难能可贵的还是你没有借助平台的力量给自己赚钱，一直坚持分享自己的日常，所以。如果以后有时间的话，可以继续。当然，在选品上面还是要更加的慎重一些，啊。当然，这一切的前提都是基于你已经成为了你想要成为的人。我知道，谢谢小老师，谢谢苏老师。上课去。张老师，来，戴帽好。啊，好。什么戴帽？没什么，音乐课作业。哎，这不是什么摇滚。别闹了，向老师。你听到我的心跳了吗？我的这颗心，永远为新式摇滚而灼烧，这就是真正的摇滚，带给我的心跳。嗯，心跳挺健康的，但是你所谓的新式摇滚，就是新式乐队，不是什么真正的摇滚。大人，时代变了，这就是真正的摇滚。是时候了，带你去见识一下什么是真正的摇滚。那大裤衩乐队还在原来的地方表演吗？好，你帮我订两张票呗。嗯，还有什么其他需求吗？没事了。是不是不是喜欢他？等你有竞争对手出现，你就知道了。他该不会真的喜欢我？不会的，六三都比他强，哪怕六三也不行了，都不行。是，有事你就说你在学校干嘛拉拉扯扯的。我问你啊，你是不是看上吴老师了？向东南，是我疯了，还是你疯了？我就是最近看见你们俩经常在一块儿，随便问问。喂，老苏，你还没回答我，你是不是跟那个？向东南。我找吴老师，就是问他一下关于期中考试的事儿，你别多想。是我多想吗？不好意思，杨同学，你继续。关于数学公式 MB 的制作费用，以及这首歌的版权共享，你考虑好了吗？我考虑好了。我已经把制作费全部交给了制作者本人，他对价格非常的满意。什么？另外，非常感谢杨同学此前提出的版权共享，提醒我对这首歌进行版权保护，顺便注册了一家公司。现在，《数学公式》这首歌隶属于指南针音乐公司，并且征得了所有创作人员的同意。嗯
气死我了！什么向东南的学生爆料啊？说数学公式不是向东南写的，这根本就是假的，根本是编造！让向老师告他们，告到他们跪地求饶为止！下次你不要生气，肯定又是黑粉编造的。说的也没错呀，这个歌本来就不是向东南一个人写的。你说什么？我什么都没说，你们继续，继续，继续。什么日子啊，今天？火星撞地球了吗？怎么一个个都这么暴躁？鸽子，我突然觉得尹潇说的好像有道理。他说了什么？知道这首歌不是向东南独立完成的，除了八班学生，不会再有别人了。那真的是我们班同学爆的料？很有可能。那会是谁呢？鸽子，你想一下，《数学公式》这首歌走红之后，谁会最生气啊？贝贝。哦。怎么会是杨贝贝呢？不是你问我看谁最生气？好像我认识的人里面，只有他生气了。不知道呀，我记得我们没有说过向老师剽窃学生作品这样的话呀。哎，蒋杰，你之前好像说向老师的作品不是自己独立完成的，会不会是媒体曲解了你的意思，然后故意污蔑向老师的呀？那怎么办呀？我们是不是应该跟向老师解释一下？你那有完没完？外面捕风捉影的事情多了去了，有什么好大惊小怪？可他们说的都是假的呀，这样会对向老师产生不好的影响。向老师，向老师，你满脑子都是向东南，你是不是已经成指南针了？梁晨不是这个意思，他是担心我们会不会被向老师知道，那又怎么样？我们会不会被向老师跟其他同学的？胆小鬼！向东南要是知道了，就说是我爆料，跟你们俩没关系，行吗？我不是那个意思啊，可是可是什么呀？你们俩自己玩吧，我走。他脾气怎么越来越大了？你说，我们要不要？可是欠了几个会生气吧？是，那要不等向老师问起来再说吧。嗯，兵来将挡，水来土掩。这件事情我们已经交给律师去处理了，不会就此事再做任何回应。谢谢关心。你现在真是放弃对自己的管理了。造谣的事儿多了，嘴巴长在别人那儿，我管得着吗？心态真好。谢谢夸奖。据说爆料的是你学生。有时间去了解一下吧。了解什么？你不想知道高密的是谁吗？知道了又能怎么样？难道拉出来暴打一顿吗？再说了，我的学生没这么无聊，肯定是那帮人啊，挑拨我和学生之间的感情。最好是这样。但我还是要提醒你一下，现在的高中生可都不简单，你凡事还是得慎之又慎。知道了。对了，你来找我什么事？哎呦。这事我要弄的，正事都忘了。我好像喜欢上老苏了。你再说一遍，我刚才好像听差了。我喜欢苏琪。来了。
像是个满脸心善的阳光美少女啊。心无杂念，心无杂念。我姐是在提醒我，不要多想吗？她是不是知道什么了？我该怎么办呢？今天大雨就在附近，正好这会儿没有我，我可以偷偷过看看你啊。哎呦，可怜的孩子，又一个晚上不能睡觉吧？没事儿，有你陪我聊聊天，我就不累了。来吧，太怂了！哎呦，向东南他没谈过恋爱，你不知道啊微笑规定，这分明就是喜欢呀，但是因为某种原因，让你暂时听不见自己的真心罢了。哎呦，你误会了，我真的是。哎、你现在说什么都没有用，你说什么都不是真心的。等到你哪天发现我快要失去他的时候，才能清清楚楚的听见自己的真心。嗯。一切都是误会，明白吗？
啊去！哎，这个空调好冷啊，有没有好心人帮我去关一下？太冷了，坐近一点，暖和一点。六三，嗯，六三，那边太冷了，你去给我换个位置。苏老师，我眼睛里面好像进沙，你帮我吹一下。老三，苏老师，过来一下。最正宗的摇滚，就得从根儿上讲，而不是从叶子上。苏老师，今天真是太感谢你了。客气，举手之劳。哪里？如果没有你，我肯定被我那外籍房东坑惨了。没事儿，以后你还有什么需要我跟他沟通的话，你随时找我。行，谢谢啊。哎呀，真的不客气，都是同事嘛，互相帮忙。苏老师，你现在还跟向东南一块合租啊？那我要不要帮你找找我们小区有没有合适的房子？跟向东南一块合租多难受呀！这如果你住得近。咱还可以多沟通一下这班级管理的工作，帮助八班共同进步嘛。
像你想的那样。是吗？这我之前知道向老师都是从娱乐新闻里看到的，但是这八班同学也跟别的班同学不太一样，这一个不靠谱，这一帮不靠谱吗？吴老师，你误会他了，向老师只是不太会掩饰，想什么就说什么，所以很容易被人误解。但其实他是个很有责任心的人，尤其是对学生。只是他总是不按常理出牌，又总是会有一些奇奇怪怪的点子。但是他的出发点都是为了学生好，也都是为了别人着想。孙老师，你没事吧？没事。你呢？我没事。要不咱们去医院看看吧？万一这感染什么？去什么医院啊？要是被人发现，我偷偷带你来看演出，指不定被怎么黑呢。赶紧走吧。我什么时候带他来酒吧了？我带他来看演出，什么事儿没干呢？什么事儿都没干，你说怎么回事？又惹事儿了吧，向老师？你还记不记得自己是个老师啊？就算是课后时间，能不能有点分寸啊？你自己怎么做我无所谓，能不能不要带坏学生？我什么时候带坏学生了？你能不能发脾气之前搞好清楚状况啊？朱旭老师，我们这人够紧的，要不然咱这学生就离开这。关你什么事儿？真让人失望。回家，走世界摇滚的发展有赖于日本文化中的崇妖心理和艺妓的存在，源远流长的能乐艺术给了日本视觉系摇滚华丽妖媚的灵感，在接受度上有其历史根源。由于视觉系是着重在视觉风格上，因此它是一种乐团类型，而非一种音乐类型。正如向老师所说，一方水土养一方摇滚，中国摇滚乐也有其独特的呈现方式。摇滚不仅是音乐类型，也是态度。它可以在地下，也可以在任何地方，但是，它需要的是真实的演奏，而不是偶像包装的伴奏，更不是哗众取宠啊！取宠，捧捧捧捧捧。